അപ്പൊ കൊമേഴ്സ് സബ്ജക്റ്റുകാർക്ക് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സബ്ജക്ട് തന്നെയാണ് ഓഡിറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് യു ജി സി നെറ്റ് എക്സാംസിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കാണാറുണ്ട് ഓഡിറ്റിംഗിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കാണാറുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ സിലബസിൽ വളരെ ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ പഠിക്കാനുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് സിലബസ് കവർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ അതിന് മുമ്പായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ ചാനലിലെ യു ജി സി നെറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള വീഡിയോ ക്ലാസ്സുകൾ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ പ്ലേലിസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ എന്റെ ചാനലിലെ പ്ലേലിസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കുക പ്ലേലിസ്റ്റിന്റെ കുറച്ച് താഴെയായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം എൻ ടി എ നെറ്റ് കൊമേഴ്സ് ട്വന്റി ഫൈവ് ഡേ ഫ്രീ ക്രാഷ് കോഴ്സ് എന്ന് കാണാം ഈ ഒരു ക്രാഷ് കോഴ്സിൽ ഏകദേശം മുപ്പതിലധികം ക്ലാസ്സുകൾ ഞാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇതൊരു ക്രാഷ് കോഴ്സ് ആയിരുന്നു നേരത്തെ നടന്ന ക്രാഷ് കോഴ്സ് ആയിരുന്നു ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഞാൻ ഈ ഒരു പ്ലേലിസ്റ്റ് തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം അപ്പൊ നിങ്ങൾ പ്രധാനമായിട്ട് ഈ ഒരു പ്ലേലിസ്റ്റ് നോക്കുക കുറച്ച് താഴെയായിട്ടായിരിക്കും ഈ പ്ലേലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ ഈ ഒരു പ്ലേലിസ്റ്റ് നോക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ജനറൽ പേപ്പറിന്റെ ക്രാഷ് കോഴ്സും ഞാൻ ഓൾറെഡി കുറച്ച് ക്ലാസ്സുകൾ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ പ്ലേലിസ്റ്റ് ഞാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് പ്ലേലിസ്റ്റ് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇതിന്റെ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും ഓക്കെ കൊമേഴ്സിന്റെ ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഡേ ക്രാഷ് കോഴ്സിന്റെ പ്ലേലിസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ ദെൻ ഓഡിറ്റിംഗ് ഓഡിറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻവോൾവ്സ് കെയർഫുൾ എക്സാമിനേഷൻ ആൻഡ് വെരിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ബുക്സ് ഓഫ് റെക്കോർഡ്സ് ഓഫ് എ കമ്പനി ഓക്കെ ഒരു കമ്പനിയുടെ ബുക്സ് റെക്കോർഡ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ വെരിഫൈ ചെയ്യുന്നത് കറക്റ്റ് ആയിട്ടാണോ അക്കൗണ്ടിംഗ് റൂൾസ് പ്രകാരം കറക്റ്റ് ആയിട്ടാണോ അതൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്ന് വെരിഫൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് ആണ് ഓഡിറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഓഡിറ്റിംഗ് ഈസ് ഡിറൈവ്ഡ് ഫ്രം ദ ലാറ്റിൻ വേർഡ് ഓഡിയറെ ഓഡിയറെ മീൻസ് ടു ഹിയർ ഓഡിറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഓഡിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന വേർഡ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ലാറ്റിൻ വേർഡ് ആയിട്ടാണ് ഓഡിയറെ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേർഡിൽ നിന്നാണ് ഇത് വന്നിരിക്കുന്നത് ഓഡിയറ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടു ഹിയർ ഓക്കെ അത് അതാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം ജസ്റ്റ് ഓഡിറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻവോൾവ്സ് കെയർഫുൾ എക്സാമിനേഷൻ ആൻഡ് വെരിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ബുക്സ് ഓഫ് റെക്കോർഡ്സ് ആസ് പെർ ദ അക്കൗണ്ടിംഗ് റൂൾസ് അക്കൗണ്ടിംഗ് റൂൾസ് പ്രകാരമാണോ നമ്മുടെ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അക്കൗണ്ടിംഗ് റൂൾസ് പ്രകാരമാണോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഓഡിറ്റിംഗിൽ നോക്കുന്നത് ഒരു എക്സ്പെക്ടഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആദ്യം നമുക്ക് തുടക്കം തന്നെ രണ്ട് മൂന്ന് എക്സ്പെക്ടഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് കണ്ടന്റിലേക്ക് പോവാം മാനിപ്പുലേഷൻ ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് ത്രൂ ഫ്രോഡ് ഫ്രോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ തട്ടിപ്പിലൂടെ കൃത്രിമമായിട്ടുള്ള ഒരു മാനിപ്പുലേഷൻ മാനിപ്പുലേഷൻ മീൻസ് കൃത്രിമം അതായത് ഫ്രോഡ് പോലെ തന്നെയുള്ള ഒരു ടേമാണ് മാനിപ്പുലേഷൻ ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് ത്രൂ ഫ്രോഡ് ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് അതായത് അക്കൗണ്ട്സിൽ തിരിമറി കാണിക്കുന്നതിന് എന്തെന്ന് പറയാം ഇവിടെ നാല് ഓപ്ഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് വിൻഡോ ഡ്രസ്സിംഗ് ടീമിംഗ് ആൻഡ് ലാഡിംഗ് എറേസ് ഓഫ് ഒമിഷൻ നൺ ഓഫ് ദീസ് ഈ നാല് ഓപ്ഷൻസ് ആണ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് ഇതിന്റെ റൈറ്റ് ആൻസർ ഏതാണ് മാനിപ്പുലേഷൻ ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് ത്രൂ ഫ്രോഡ് ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് ഇതിന്റെ ആൻസർ വരാം ഓപ്ഷൻ എ ആണ് വിൻഡോ ഡ്രസ്സിംഗ് ആണ് ആൻസർ വരിക വിൻഡോ ഡ്രസ്സിംഗ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കൃത്രിമം കാണിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ അക്കൗണ്ട്സിൽ എന്തെങ്കിലും കൃത്രിമം കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് പറയുന്ന ഒരു പേരാണ് വിൻഡോ ഡ്രസ്സിംഗ് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ ജസ്റ്റ് തിങ്ക് ഇറ്റ് വിൻഡോ ഡ്രസ്സിംഗ് ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാൻ സാധ്യത ഒരു ചോദ്യമാണ് അതുതന്നെ അതുകൊണ്ടാണ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് അത് കൊടുത്തില്ല സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇറ്റ് ഈസ് എ കൺക്യൂൾമെന്റ് ഓഫ് ഷോർട്ടേജ് ഓഫ് ക്യാഷ് ബൈ ഡിലേയിങ് ഇൻ റെക്കോർഡിംഗ് ഇന്ന് റെക്കോർഡ് ചെയ്യേണ്ടതായിരുന്നു എക്സാമ്പിൾ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞുതരാം എക്സാമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ മനസ്സിലാവുമ്പോൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ മനസ്സിലാവും ഇന്ന് റെക്കോർഡ് ചെയ്യേണ്ടതായിരുന്നു ടുഡേ റെക്കോർഡ് ചെയ്യേണ്ടതായിരുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്തില്ല കാരണം എന്താ ഞാൻ ഡിലേ കാണിച്ചു എനിക്ക് ഡിലേ കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ഞാൻ ഇന്ന് റെക്കോർഡ് ചെയ്യേണ്ടതിന് പകരം ഞാനൊരു നാലോ അഞ്ചോ ദിവസം കഴിഞ്ഞ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് അതിൽ എന്തെങ്കിലും ലാഭം ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഇന്ന് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നില്ല അതിന് പ
കംപ്ലീറ്റ്ലി റിഫ്ലക്ട് ദ ട്രാൻസാക്ഷൻ എല്ലാ ട്രാൻസാക്ഷനും നമ്മൾ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെരിഫൈ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ഓഡിറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുക എന്ന് എല്ലാ ഡിക്സിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആള് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കും ഈ ഒരു ഡെഫിനേഷൻ തന്നിട്ട് ഇത് ആരാണ് പറഞ്ഞത് എന്ന ചോദ്യം ചോദിക്കാം ഇത് ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു ചോദ്യം ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം ചിലപ്പോൾ ഒരു എക്സ്പെക്റ്റഡ് ആണ് ഈ ഒരു ഡെഫിനേഷൻ തന്നിട്ട് ഇത് ആര് പറഞ്ഞു എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാം ദെൻ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ആൻ ഓഡിറ്റർ ഒരു ഓഡിറ്റർ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മസ്ബി എ ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻറ്റ് ആൻഡ് ഹോൾസെയിൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആസ് പെർ ദ ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻസ് ആക്ട് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി നയൻ ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻസ് ആക്ട് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി നയൻ പ്രകാരം ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്ക് ഓഡിറ്റ് ചെയ്യാം അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വർഷം ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ റെഡ് ഇങ്കിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ പുറത്ത് നല്ല മഴ പെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പ്രധാനമായിട്ട് ഇയർഫോൺ ഉപയോഗിക്കുക ഇയർഫോൺ ഫോർ ബെറ്റർ ക്ലാരിറ്റി നല്ല ക്ലാരിറ്റി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇയർഫോൺ ഉപയോഗിച്ചാൽ കുറച്ചുകൂടെ നല്ല ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ടാവും ദെൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് ഓഡിറ്റിംഗ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് പ്രൈമറി ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ആൻഡ് സെക്കൻഡറി ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് പ്രൈമറി ഒബ്ജക്ട് ആൻഡ് ഒബ്ജക്റ്റ് ഓർ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ആർ സെയിം പ്രൈമറി ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ആൻഡ് സെക്കൻഡറി ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ദീസ് ടു ആർ ദ മെയിൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എഗെയിൻ ദ പ്രൈമറി ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇന്റേണൽ കൺട്രോൾ ആൻഡ് ഇന്റേണൽ ചെക്ക് അതായത് നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ഡോക്യുമെന്റ്സ് ഒക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇന്റേണൽ കൺട്രോൾ ആൻഡ് ഇന്റേണൽ ചെക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരാൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ചെക്ക് ബൈ അനദർ പേഴ്സൺ എന്നാ പറയാം അതായത് സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിളിലൂടെ പറഞ്ഞ ഇന്റർണൽ ചെക്ക് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിളിലൂടെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പേഴ്സൺ എ എന്ന് പറയുന്ന ആള് ഒരു സ്റ്റാഫാണ് ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിലെ സ്റ്റാഫാണ് ബി എന്ന് പറയുന്ന ആള് ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിലെ സ്റ്റാഫാണ് എ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ ഒരു ബുക്ക് റെക്കോർഡ് റെക്കോർഡ് എന്ത് ചെയ്തു പരിശോധിച്ചു ഈ പരിശോധിച്ച റെക്കോർഡ് കുറച്ചുകൂടെ കൃത്യത വരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബി എന്ന് പറയുന്ന ആളുകൂടെ പരിശോധിക്കണം അത് ഇവർ രണ്ടുപേരും സ്റ്റാഫാണല്ലോ അവർ ഒരാൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് മറ്റൊരാളും കൂടെ ചെക്ക് ചെയ്യണം ഇന്റേണൽ ചെക്ക് അപ്പൊ കൂടുതൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഒരാൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് തന്നെ മറ്റൊരാൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കൂടുതൽ കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ദെൻ വെരിഫൈ ചെയ്യാം അക്കൗണ്ട്സ് വെരിഫൈ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ പ്രോപ്പർ അക്കൗണ്ടിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഫോളോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാക്കാം ദെൻ വെരിഫൈ അരിത്തമാറ്റിക് അക്യുറസി എത്രത്തോളം അക്യുറസി ഉണ്ട് എത്രത്തോളം ഓതന്റിസിറ്റി ഉണ്ട് ഓതന്റിസിറ്റി ഓൾസോ ബി അക്യുറസി ഇതൊക്കെയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒബ്ജക്ടീവ്സ് വെരിഫിക്കേഷൻ വൗച്ചിങ് നോക്കുക അതുപോലെ തന്നെ വൗച്ചിങ് നോക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട യെസ് അസറ്റ്സിന്റെ വാല്യൂ നോക്കുക അസറ്റ്സ് ലാബിലിറ്റീസ് ഒക്കെ അതായത് നമ്മൾ അസറ്റ്സ് ലാബിലിറ്റി ഫിസിക്കൽ വെരിഫിക്കേഷൻ ആണ് നടത്തുന്നത് ഫിസിക്കൽ വെരിഫിക്കേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ ബുക്സിൽ കാണിച്ച റെക്കോർഡൊക്കെ ആ ബുക്സിൽ കുറെ അസറ്റ് ഒക്കെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടാവും പ്ലാന്റ് മെഷീനറി കാണിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഫിക്സഡ് അസറ്റ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അങ്ങനെ കുറെ അസറ്റ്സ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഈ അസറ്റ്സ് ഒക്കെ ശരിക്കും ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയണമല്ലോ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഫിസിക്കലി വെരിഫൈ ചെയ്യും നമ്മളത് ആ ഈ അസറ്റ് ഒക്കെ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് കറക്റ്റ് ആണ് ഇവിടെ ഉള്ള അസറ്റ് ഒക്കെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യും ഇതിനെ നമുക്ക് എന്താ പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റും വെരിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ദ അസറ്റ്സ് ആൻഡ് ലാബിലിറ്റീസ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റും then true and fair view of the financial statement cc point you can refer it at your own then subsidiary and secondary objectives secondary objectives are we have primary objectives we have to say that we have primary objectives and secondary objectives secondary objectives are the same as subsidiary objectives or ancillary objectives or incidental objectives then we have to say that we have two objectives detection and prevention of errors and detection and prevention of fraud we have to detect the threat മനസ്സിലാക്കുക അതായത് എന്തെങ്കിലും ബുക്സിലെ തെറ്റുകളൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒഴിവാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഡിറ്റക്ഷൻ പ്രിവെൻഷൻ ഓഫ് ഫ്രോഡ് അതിലെന്തെങ്കിലും ഫ്രോഡ് ലാൻഡ് ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്തെങ്കിലും ഫ്രോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തട്ടിപ്പ് എന്തെങ്കിലും തട്ടിപ്പ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് മനസ്സിലാക്കുക ഡിറ്റക്ഷൻ ആൻഡ് പ്രിവെൻഷൻ ഓഫ് എറേഴ്സ് ഒരുപാട് എറേഴ്സ് ഉണ്ട് എറേഴ്സ് ഓഫ് ഫോമിഷൻ എറേഴ്സ് ഓഫ് കമ
ഫർണിച്ചർ വാങ്ങി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചറാണ് അപ്പൊ ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് ഞാൻ എന്റെ ബുക്കിൽ കാണിക്കുന്ന റവന്യൂ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ആയിട്ടായിരിക്കും അപ്പൊ എനിക്ക് അവിടെ തെറ്റ് സംഭവിച്ചു ദാറ്റ് ഈസ് എറേഴ്സ് ഓഫ് പ്രിൻസിപ്പൾ ദീസ് ആർ ദ ഡിറ്റക്ഷൻ പ്രിവെൻഷൻ ഓഫ് എറേഴ്സ് ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഡിറ്റക്ഷൻ പ്രിവെൻഷൻ ഓഫ് എറേഴ്സ് ഇസ് കംപ്ലീറ്റഡ് ദെൻ ഡിറ്റക്ഷൻ ആൻഡ് പ്രിവെൻഷൻ ഓഫ് ഫ്രോഡ് ഫ്രോഡ് ഓൾസോ ബി ഈസി പോയിന്റ് ഇന്റൻഷൻ ഓഫ് ഡിസീവിംഗ് അതേഴ്സ് ഒരാളെ മനഃപൂർവ്വം പറ്റിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഫ്രോഡ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇത് സെക്കൻഡറി ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഒരാളെ മനഃപൂർവ്വം പറ്റിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു അതുണ്ടാവും അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഫ്രോഡൊക്കെ നടന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ആര് വെരിഫൈ ചെയ്യും ഓഡിറ്റർ വെരിഫൈ ചെയ്യും അതാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഫ്രോഡൊക്കെ നടന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ആര് വെരിഫൈ ചെയ്യും ഓഡിറ്റർ വെരിഫൈ ചെയ്യും ഓക്കെ ദാറ്റ്സ് ഓൾസോ ബി ദെൻ ഫ്രോഡിനെ തന്നെ നമുക്ക് ഫ്രോഡ് ത്രൂ ഡിഫോൾക്കേഷൻ ആൻഡ് ഫ്രോഡ് ത്രൂ മാനിപ്പുലേഷൻ ഉണ്ട് മാനിപ്പുലേഷൻ മീൻസ് കൃത്രിമം കാണിക്കാം അതായത് കൃത്രിമം മീൻസ് ഓവർ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് കൂട്ടി കാണിക്കുക പ്രോഫിറ്റ് കുറച്ച് കാണിക്കുക അണ്ടർ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആൻഡ് ഓവർ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ദെൻ മിസ് അപ്രോപ്രിയേഷൻ ഓഫ് ക്യാഷ് ക്യാഷിൽ തിരിമറി കാണിക്കുക ഗുഡ്സിൽ സാധനം വാങ്ങിയതിൽ തിരിമറി കാണിക്കാം ദിസ് വൺ ഫ്രോഡ് ത്രൂ ഡിഫോൾക്കേഷൻ ഏതൊക്കെ വരെ മിസ് അപ്രോപ്രിയേഷൻ ഓഫ് ക്യാഷ് മിസ് അപ്രോപ്രിയേഷൻ ഓഫ് ഗുഡ് അതേപോലെ തന്നെ ഫ്രോഡ് ത്രൂ സോറി ഫ്രോഡ് ത്രൂ ഡിഫോൾക്കേഷൻ ഏതൊക്കെ വരെ മിസ് അപ്രോപ്രിയേഷൻ ഓഫ് ക്യാഷ് ആൻഡ് ഗുഡ്സ് ഫ്രോഡ് ത്രൂ മാനിപ്പുലേഷൻ ഓവർ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആൻഡ് അണ്ടർ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ദെൻ ഓൾറെഡി സെറ്റ് വിത്ത് ഫ്രോഡ് ത്രൂ ഡിഫോൾക്കേഷൻ നിങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ട് വായിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വായിക്കാം ജസ്റ്റ് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോയിന്റ് ഒക്കെ തന്നെയാണ് ക്യാഷിലും ഗുഡ്സിലൊക്കെ തിരിമറി കാണിക്കുന്നതിനെയാണ് പ്രധാനമായിട്ടും പറയാം ദെൻ ഫ്രോഡ് ത്രൂ മാനിപ്പുലേഷൻ ഓൾസോ ഐ ടേക്കൺ ഓവർ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആൻഡ് അണ്ടർ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് അതൊക്കെയാണ് മെയിൻ പോയിന്റ് വരിക ദെൻ കമ്പ്യൂട്ടർ റിലേറ്റഡ് ഫ്രോഡ് ഉണ്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ പുതിയൊരു സിസ്റ്റം കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഫ്രോഡ് നടത്തുന്നതിനാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയാ കമ്പ്യൂട്ടർ റിലേറ്റഡ് ഫ്രോഡ് എന്ന് പറയാം ഇത് ഐ ടി ആക്ട് ടൂ തൗസൻഡ് പ്രകാരം പണിഷബിൾ ആണ് ഇൻകം സോറി ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി ആക്ട് ടൂ തൗസൻഡ് പ്രകാരം ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി ആക്ട് ടൂ തൗസൻഡ് പ്രകാരം പണിഷബിൾ കമ്പ്യൂട്ടർ റിലേറ്റഡ് ഫ്രോഡ് കമ്പ്യൂട്ടർ റിലേറ്റഡ് ഫ്രോഡ് അതായത് എന്തെങ്കിലും കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷനിൽ ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഫ്രോഡ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഐ ടി ആക്ട് രണ്ടായിരം രണ്ടായിരത്തിലാണ് ഐ ടി ആക്ട് വരുന്നത് ഐ ടി ആക്ട് പ്രകാരം പണിഷബിൾ ആണ് ഓക്കെ അടുത്തത് ഓഡിറ്റിംഗ് വേഴ്സസ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഓഡിറ്റിംഗും ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ തമ്മിൽ വ്യത്യാസമാണ് ഓഡിറ്റിങ്ങും ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ തമ്മിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ഒരുപാട് വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ സാധാരണ ഗതിയിൽ ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ നിന്ന് ചോദ്യം ചോദിക്കാറില്ല എങ്കിലും ജസ്റ്റ് ഒരു 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 ബേസിക് കൺസെപ്റ്റ് ആണ് ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാം ഓഡിറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റും പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടൊക്കെ നമ്മുടെ ഇവിടെ ഓഡിറ്റിംഗ് ആണ് ഇവിടെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ആണ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആക്ച്വലി നമ്മൾ എന്തിനാ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ നടത്തുന്നത് എന്തെങ്കിലും അതിൽ കൃത്രിമം നടന്നു എന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആഫ്റ്റർ ഓഡിറ്റിംഗ് ആയിരിക്കും അല്ലെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ നടത്താം എന്തെങ്കിലും കൃത്രിമം നടന്നു എന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എന്തൊക്കെ ഏതൊക്കെ രീതിയിലായിരിക്കും അത് വന്നിട്ടുണ്ടാവുക അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അന്വേഷിക്കും ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഓഡിറ്റിംഗിൽ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ട്രൂ ആണോ നമ്മുടെ അവർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ട്രൂ ആണോ എന്നാണ് ഓഡിറ്റിംഗിൽ പ്രധാനമായിട്ട് നോക്കുക അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്ക് കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്ക് കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ രഹസ്യമായിട്ട് ചിലപ്പോൾ അന്വേഷണം നടത്തും അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യും ലൈക്ക് ആൻഡ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഓഡിറ്റിംഗ് വേഴ്സസ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഓഡിറ്റിംഗ് ട്രൂ ആൻഡ് ഫെയർ വ്യൂ ആണോ നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് ലൈക്ക് എൻ ഇൻക്വയറി ബേസ്ഡ് എൻക്വയറി ബേസ്ഡ് ഓക്കെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഇസ് എൻ എൻക്വയറി ബേസ്ഡ് ദെൻ ബാക്കിയുള്ള ഡിഫറൻസ് ഒക്കെ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാം ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയൊന്നുമില്ല ദെൻ യു ക്യാൻ ലുക്ക് അറ്റ് അക്കൗണ്ടിംഗ് ആൻഡ് ഓഡിറ്റിംഗ് ദ ബേസിക് ഡിഫറൻസ് അക്കൗണ്ട
സ്റ്റാറ്റ് ഇത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇതൊരു ഓഡിറ്റ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ സ്ട്രക്ചർ അനുസരിച്ച് മൂന്നായിട്ട് തിരിക്കാം സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ഓഡിറ്റ് ഗവൺമെന്റ് ഓഡിറ്റ് പ്രൈവറ്റ് ഓഡിറ്റ് നിങ്ങൾ നോട്ട്സിലൊക്കെ എഴുതുന്ന സമയത്ത് ജസ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ഓഡിറ്റ് ഗവൺമെന്റ് ഓഡിറ്റ് പ്രൈവറ്റ് ഓഡിറ്റ് മാത്രം ചെയ്യാം ഈ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഒന്നും വേണമെന്നില്ല ഓർഗനൈസേഷൻ സ്ട്രക്ചർ അനുസരിച്ചുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അങ്ങനെ ഒന്നും വേണമെന്നില്ല ജസ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ഓഡിറ്റ് എന്താണ് ആസ് പെർ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ട് നിയമപ്രകാരം നടക്കുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ഓഡിറ്റ് ഓക്കെ കമ്പൽസറി അണ്ടർ ലോ ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ഓഡിറ്റ് കമ്പൽസറി അണ്ടർ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ട് നിയമപ്രകാരം നടക്കേണ്ട ഓഡിറ്റ് ആണ് ദെൻ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ഓഡിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഓർഗനൈസേഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ജോയിന്റ് സ്റ്റോക്ക് കമ്പനീസ് കമ്പനീസ് ആക്ട് പ്രകാരം രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കമ്പനീസ് ചെയ്യണം ബാങ്കിങ് കമ്പനീസ് ചെയ്യണം അതേപോലെ തന്നെ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനീസ് ചെയ്യണം ഇലക്ട്രിസിറ്റി സപ്ലൈ കമ്പനീസ് ചെയ്യണം ഇതൊക്കെ ഇവിടെ ഒക്കെ ഞാൻ കുറെ ആക്ടുകളും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ആക്ട് ഒക്കെ ചിലപ്പോൾ എക്സാമിന് ചോദിക്കും ഇവിടെ കമ്പനീസ് ആക്ട് ഒന്നും എന്തായാലും അത്രയും സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നും ചോദിക്കില്ല കമ്പനീസ് ആക്ട് എപ്പോഴാ വന്നതെന്നൊന്നും ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയില്ല ബാങ്കിങ് കമ്പനീസ് ആക്ടും ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയില്ല ഇവിടെ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനീസ് ആക്ട് ഇൻഷുറൻസ് ആക്ട് നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി എയ്റ്റ് ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാം അതേപോലെ തന്നെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി സപ്ലൈ കമ്പനീസ് ആക്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി സപ്ലൈ ആക്ട് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ചോദിക്കാം കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ആക്ട് നയൻറ്റീൻ നോട്ട് ഫോറിലും നയൻറ്റീൻ ട്വൽവിലും ഉണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാലും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിലും ഉണ്ടെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു ഓർമ്മ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാലും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പന്ത്രണ്ടും ആണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് രണ്ട് രണ്ട് വർഷം കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ആക്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാട്ടോ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു കുറച്ചുകൂടെ ബ്രോഡ് ആക്ട് വന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പന്ത്രണ്ടും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാലിലും വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു ഓർമ്മ ഓക്കെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാല് ആൻഡ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് ജസ്റ്റ് ലുക്ക് എറ്റ് സെർച്ച് ഇറ്റ് ഓക്കെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി സപ്ലൈ ആക്ട് എപ്പോഴാ വരുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ടിലാണ് വരുന്നത് ദെൻ 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 ഗവൺമെന്റ് ഓഡിറ്റ് ഗവൺമെന്റ് ഓഡിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗവൺമെന്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്സിലായിരിക്കും നടത്തുന്ന ഓഡിറ്റ് ആണ് ഗവൺമെന്റ് ഓഡിറ്റ് അത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിൽ നിന്ന് കൂടുതലായിട്ട് നിങ്ങൾ ഓവർ പ്രൈവറ്റ് ഓഡിറ്റ് പ്രൈവറ്റ് കമ്പനീസിൽ ദെൻ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്റർണൽ ഓഡിറ്റ് നെക്സ്റ്റ് വെയിറ്റ് 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 ഐ വിൽ ടെൽ യു ദെൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് വൺ ഇന്റർണൽ ഓഡിറ്റ് നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷന്റെ ഉള്ളിൽ ഓർഗനൈസേഷന്റെ ഉള്ളിൽ നടത്തുന്ന ഓഡിറ്റ് ആണ് ഇന്റേണൽ ഓഡിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്റേണൽ ഓഡിറ്റ് ഇസ് എ കണ്ടിന്യൂസ് ആൻഡ് സിസ്റ്റമാറ്റിക് റിവ്യൂ ഓഫ് അക്കൌണ്ടിംഗ് ഫിനാൻഷ്യൽ ആൻഡ് അതർ ഓപ്പറേഷൻ ഓഫ് എ കൺസേൺ ബൈ ദ സ്റ്റാഫ് എസ്പെഷ്യലി അപ്പോയിന്റ് ഫോർ ദ പർപ്പസ് ഈ ഒരു പർപ്പസിന് വേണ്ടി തന്നെ ഒരാളെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഒരു സ്റ്റാഫിനെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് കമ്പൽസറി ഇറ്റ് ഈസ് ഓപ്ഷണൽ വൺ ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കാം ഇന്റേണൽ ഓഡിറ്റ് ഓപ്ഷൻ ഇന്റേണൽ ഓഡിറ്റ് ഇന്റേണൽ മീൻസ് ഉള്ളിൽ ഓർഗനൈസേഷന്റെ ഉള്ളിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓഡിറ്റ് ചെയ്ത് കറക്റ്റ് ആണോ എന്നൊക്കെ സോറി സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഒക്കെ കറക്റ്റ് ആണോ നോക്കാൻ വേണ്ടി ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് കമ്പൽസറി വേണമെങ്കിൽ ചെയ്താൽ മതി എന്നാണ് കണ്ടിന്യൂസ് ഓഡിറ്റ് അസ്ഥിരമായി ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓഡിറ്റ് തന്നെയാണ് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്താൽ മതി എന്നുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ് ദെൻ എക്സ്റ്റേണൽ ഓർ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഓഡിറ്റ് ഓഡിറ്റ് കണ്ടക്റ്റ് ആണ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ക്വാളിഫൈഡ് പേഴ്സൺ ഔട്ട്സൈഡ് പേഴ്സൺ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ക്വാളിഫൈഡ് പേഴ്സൺ ചെയ്യുന്ന ഓഡിറ്റ് അതായത് ഒരു സി എ പേഴ്സൺ ഒരു ചാറ്റേഡ് അക്കൗണ്ടന്റ് വന്ന് ഓഡിറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എക്സ്റ്റേണൽ ഓർ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഓഡിറ്റ് എന്ന് പറയാം ഇവിടെ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളൊരു ചോദ്യം കണ്ടിന്യൂസ് ഇൻ കണ്ടിന്യൂസ് ഓഡിറ്റ് ഒരു നിശ്ചിത ഇടവേളയിൽ ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയി കണ്ടിന്യൂസ് ആയി ചെയ്യുന്ന ഓഡിറ്റ് ചോദിക്കാൻ സാധ്യത കുറവാണ് ഇന്റർവ്യൂ ഓഡിറ്റ് ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയറിൽ തന്നെ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഓഡിറ്റ് അതായത് ടു ആനുവൽ ഓഡിറ്റ്സ് രണ്ട് ഓഡിറ്റ്സ് ആ ഒരു വർഷം തന്നെ രണ്ട് ഓഡിറ്റ് നടത്തുകയാണെങ്കിൽ അതായത് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഓഡിറ്റ് ഒന്ന് ഒരു വർഷത്തിൽ നടത്തുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഇസ് ഇന്റർവ്യൂ ഓഡിറ്റ് മേ ബി 
then cost audit uh, as per cost and work accounts act 19 cost and works accounts act 1949 sorry 1959 1959 sorry sorry cost and works accounts act wait 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 Yes, 1959. Cost and Work Accounts Act 1959 പ്രകാരമാണ് ഈ കോസ്റ്റ് ഓഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള കോസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് കോസ്റ്റുകൾ നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അതൊക്കെ കറക്റ്റ് രീതിയിലാണോ റെക്കോർഡ് ചെയ്തത് അതിൽ എന്തെങ്കിലും തിരിമറി കാണിച്ചിട്ടുണ്ടോ അതൊക്കെയാണ് ഇവിടെ നോക്കണത് വെരിഫൈ ദ അക്കൗണ്ടിംഗ് എൻട്രീസ് റിലേറ്റിംഗ് ടു ദ കോസ്റ്റ് ബുക്സ് കോസ്റ്റ് ബുക്സിൽ കറക്റ്റായിട്ടാണോ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കോസ്റ്റ് റെക്കോർഡ്സ് ഒക്കെ നന്നായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അതുപോലെ തന്നെ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് പ്രകാരമാണ് ഏത് 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 ആക്ട് പ്രകാരം കോസ്റ്റ് ആൻഡ് വർക്ക് അക്കൗണ്ട്സ് ആക്ട് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി നയൻ പ്രകാരം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ഒമ്പതിലെ കോസ്റ്റ് ആൻഡ് വർക്ക് അക്കൗണ്ട്സ് ആക്ട് പ്രകാരമാണോ ഇതൊക്കെയാണ് ഇവിടെ നോക്കുന്നത് സോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് സൊസൈറ്റിക്ക് ഗുണകരമാവുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷൻ ചെയ്തത് കറക്റ്റായിട്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സൊസൈറ്റിക്ക് ഗുണകരമാവുന്ന രീതിയിൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ബിസിനസ് സ്ഥാപനം ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ കോർപ്പറേറ്റ് സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടുണ്ട് സി എസ് ആർ ഉണ്ട് ഓരോ ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിനും അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് അതൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഈ ഒരു ഓഡിറ്റ് ആദ്യമായി കൊണ്ടുവന്നത് ടിസ്കോ ആണ് ഇന്ത്യയിൽ ഫസ്റ്റ്ലി അഡോപ്റ്റഡ് സോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് ഇൻ സോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് ബൈ ടിസ്കോ ദെൻ ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാട്ടോ ആദ്യമായിട്ട് സോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്ത ആരാണെന്നൊക്കെ ചോദിക്കാം ഓക്കെ ലൈക്ക് അപ്പൊ പുറത്ത് നല്ല മഴയാണ് യൂസ് ഇയർഫോൺ ഓക്കെ ദെൻ സോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് പെർഫോമൻസ് ഓഡിറ്റ് ഓൾസോ നോട്ട് അറ്റ് ഓൾ എൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് വൺ ദെൻ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫൈനൽ വൺ ആണ് ഫൈനൽ വൺ ആണ് ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഓഡിറ്റ് വർക്ക് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിൽ കാണിക്കും അതേപോലെ തന്നെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ റിലേറ്റഡ് ടു ഓഡിറ്റ് വർക്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ റിലേറ്റഡ് ടു ബ്രാഞ്ച് അക്കൗണ്ട്സ് അതായത് എല്ലാ ഓഡിറ്റ് നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിൽ അതായത് ഓഡിറ്റർ ചെയ്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിൽ കാണിക്കും ഓഡിറ്റർ ചെയ്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിൽ കാണിക്കുക അപ്പൊ ഇവിടെ പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ആണുള്ളത് ക്ലീൻ അല്ലെങ്കിൽ അൺക്വാളിഫൈഡ് റിപ്പോർട്ട് ദെൻ ക്വാളിഫൈഡ് റിപ്പോർട്ട് ക്ലീൻ അല്ലെങ്കിൽ അൺക്വാളിഫൈഡ് റിപ്പോർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ക്വാളിഫൈഡ് റിപ്പോർട്ട് ദാറ്റ് ഇസ് എ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയാം ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ടൈപ്സ് ഏതൊക്കെയാ ക്ലീൻ അല്ലെങ്കിൽ അൺക്വാളിഫൈഡ് റിപ്പോർട്ട് അൺക്വാളിഫൈഡ് റിപ്പോർട്ട് വെയിറ്റ് 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 okay we completed okay ibada nokka clean and unqualified report nu parna peril mathra unqualified ullu this is actual correct report nammal report nammal correct aayittu namukku cheyan vendi pattittundengil adiniyana unqualified report nu parna nammal peri ekkum unqualified nu parayumbo namukku endha paraya unqualified nu parney nyal enikku tettu nu kandupidikkan vendi pattittilla adhaayathu accounting statements pole thana correct aayittana cheyidirikkunnathu nalladana clean and unqualified report nu artham നമ്മളുടെ അക്കൗണ്ടിംഗ് റൂൾസ് പ്രകാരം കറക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ചെയ്തിട്ടിരിക്കുന്നത് അതാണ് ക്ലീൻ ഓർ അൺക്വാളിഫൈഡ് റിപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ ക്വാളിഫൈഡ് റിപ്പോർട്ട് ആണെങ്കിലും അവിടെ ഞാൻ ഒരുപാട് തെറ്റുകൾ കണ്ടു അതായത് ഓഡിറ്റ് ചെയ്ത ആൾ ഒരുപാട് തെറ്റുകൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ദിസ് വൺ വിൽ ബി ചേഞ്ച് അതായത് ക്വാളിഫൈഡ് ഒപ്പീനിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് നോട്ട് പെർവസീവ് അതായത് കറക്റ്റ് ആയിട്ടല്ല അക്കൗണ്ടിംഗ് റൂൾസ് പ്രകാരമല്ല റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതെങ്കിൽ അതിനെ ക്വാളിഫൈഡ് റിപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയും ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കാം ശ്രദ്ധിക്കും ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം ക്ലീൻ ഓർ അൺക്വാളിഫൈഡ് റിപ്പോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആസ് പെർ അക്കൗണ്ടിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് പ്രകാരം അല്ലെങ്കിൽ അക്കൗണ്ടിംഗ് അക്കൗണ്ടിംഗ് റൂൾസ് പ്രകാരമാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതാണ് ക്ലീൻ ക്ലീൻ റിപ്പോർട്ട് ക്ലീൻ ഓർ അൺക്വാളിഫൈഡ് റിപ്പോർട്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച ട്രൂ ആയിട്ടുള്ള റിപ്പോർട്ട് ആണ് ട്രൂ ട്രൂ ആയിട്ടുള്ള റിപ്പോർട്ട് ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ ഒരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനം കറക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് റെക്കോർഡ്സ് ഒക്കെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിനെയാണ് എന്താ പറയാ ക്ലീൻ ഓർ അൺക്വാളിഫൈഡ് റിപ്പോർട്ട് ദെൻ 
എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അതായത് കുറെ ആക്ടുകൾ തന്നിട്ട് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക ആക്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക നോട്ട് 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 വെയിറ്റ് 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 ഐ വിൽ ചെക്ക് ഇറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ആക്ട് ഐ വിൽ ചെക്ക് ഇറ്റ് ഐ തിങ്ക് നയൻറ്റീൻ ട്വൽവ് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് ആക്ട് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ആക്ട് രണ്ടു വർഷം ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാലിലും കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ആക്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാലിലും വന്നിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിലും വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ രണ്ടു വർഷം കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ആക്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ കേരള കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് ആക്ട് ഇത് ഇന്ത്യയിൽ വന്ന കോപ്പറേറ്റീവ് മൂവ്മെന്റ് ആണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാലിലും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിലും കേരള കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് ആക്ട് കേരള കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് ആക്ട് ഏത് വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒൻപത് ആണ് അറുപത്തി ഒൻപത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തൊമ്പതിലാണ് കേരള കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് ആക്ട് വരുന്നത് കേരള കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ആക്ട് വരുന്നത് ഇവിടെ നിങ്ങളോട് പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ മാനേജ്മെന്റ് ഓഡിറ്റ് സോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് ആ ഒരു ഏരിയയിൽ നിന്നൊക്കെയാണ് സാധാരണ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കാണാറുള്ളത് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഫ്രോഡ് ത്രൂ ഡിഫോൾക്കേഷൻ ആൻഡ് ഫ്രോഡ് ത്രൂ മാനിപ്പുലേഷൻ ഈ ഒരു ഏരിയ ദൻ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ആൻ ഓഡിറ്റർ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ക്വാളിഫൈഡ് പേഴ്സൺ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ക്വാളിഫൈഡ് പേഴ്സൺ അതായത് ഒരു ഓർഗനൈസേഷനും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ആൻ ഓഡിറ്റർ ആസ് പെർ സി ആക്ട് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി നയൻ പ്രകാരം ഇവിടെ ഒരു ആക്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടി ചാറ്റേഡ് അക്കൗണ്ട് ആൻഡ് ആക്ട് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി നയൻ ആണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് അപ്പം ഒരു ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള പേഴ്സൺ ആണ് എന്ത് ചെയ്യുക ഓഡിറ്റ് ചെയ്യുക ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള സി എ ഒരു സി എ ചാറ്റേഡ് അക്കൗണ്ടന്റ് ആണ് ഓഡിറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പൊ ഒരു ചാറ്റേഡ് അക്കൗണ്ടന്റ് ഒരു ഇൻഡിപെൻഡന്റ് പേഴ്സൺ ആയിരിക്കണം ഇൻഡിപെൻഡന്റ് പേഴ്സൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇവിടെ ഓഡിറ്റ് നടത്തുന്ന ആരാണ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് പേഴ്സൺ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് പേഴ്സൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനുമായി ബന്ധമില്ല ബന്ധമില്ലാത്ത ആൾ ആ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിലെ എംപ്ലോയി തന്നെ ഓഡിറ്റ് നടത്തി അവിടെ മിസ്റ്റേക്ക് സംഭവിക്കുക അതുകൊണ്ടാണ് ആ ഓർഗനൈസേഷന് പുറത്തുള്ള ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വാളിഫൈഡ് പേഴ്സൺസ് ആണ് എപ്പോഴും ഓഡിറ്റിംഗ് നടത്തുക സം കേസസ് മേ ബി ചേഞ്ച് ദ ഓക്കെ ആ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ക്വാളിഫൈഡ് പേഴ്സൺ ആണ് ഓഡിറ്റിംഗ് ചെയ്യുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ക്വാളിഫൈഡ് അതായത് ഓർഗനൈസേഷന് പുറത്തുള്ള ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ടുള്ള പേഴ്സൺ not dependent to organization then lr dc definition you can remember it then uh, it is a concealment of shortage of cash by delaying in recording the teaming and loading then here manipulation of accounts through fraud window dose okay thank you thank you for watching